نحمد هو نصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي تقريبا دو رکوعوں پر مشتمل معاملہ تالوت و جالوت کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ گویا کہ اب غزوہ بدر کی لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو رہی ہے اور غزوات کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں سرفروشی کی ضرورت ہے وہاں انفاق مال کی بھی ضرورت ہے تو اب یہاں بڑے زوردار انداز میں پھر انفاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہی چار ڈوریاں ذہن میں رکھیے انفاق اللہ کی راہ میں یعنی جہاد بالمال قتال جہاد بال نفس کی آخری شکل اور شریعت میں عبادات اور معاملات یہ چار ڈوریاں گچھی ہوئی ہیں ان بائیس رکوعوں کے اندر جن پر دوسرا نصف جو ہے سورہ بکرا کا مشتمل ہے یا یو الدین آمنو انفق مما رزقنا کم من قبل یوم اللہ بیرون فی ہے ولا خلۃ ولا شبا اہل ایمان خرچ کر دو ان چیزوں میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی بل کافرون ہم ظالم اور کافر ہی تو ظالم ہیں اب یہاں کافر سے مراد کون ہے کافر اصطلاحی نہیں کافر مانوی جو اللہ کے اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کی کچھ تقاضے ہیں مالی ضروریت ضرورتیں ہیں اس کی اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے اس میں خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا وہ ہے اصل کافر اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے تضرو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی اس کا تو نام بھی چونکہ معروف ہے میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں آیت الآیات آیت البر آیت الاختلاف اور اب یہ ہے آیت الکرسی توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے یا سید تو آیات القرآن حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآن کی سردار ہے جس طریقے سے آیا بر اور صورت العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی والآسر ان الانسان لفی خس ان الذین آمن وعمل الصالحات وتواسع بالحق وتواسع بالصبر لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی وہ آیت البر ہے چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے میں پہلا درس صورت العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے جو نسبت صورت العصر میں ہے کہ وہ صورت ہے یہ آیت ہے لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے صورت العصر کے برابر یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں چار آیتیں توحید کا عظیم ترین خزانہ اور یہ آیت الکرسی یہ آیت ہے سورہ اخلاص اس میں چار بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے لیکن اسے حضور نے سنو سے قرآن قرار دیا ہے توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت صورت الاخلاص لیکن توحید اور خاص طور پر توحید کی صفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت کی آیت کی کرسی اللہ لا الہ الا اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی لا نہیں بڑا کیٹیگوریکل الحی القیوم 
وہ زندہ ہے از خود اور باخد اس کی زندگی مستعار نہیں ہے وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں اور اس زندگی میں کوئی ذوف نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی احتیاج نہیں آگے آ جائے گا نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے قیوم خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے عزم کے تو گویا کہ الحد احد اور اسمد اللہ اپنی جگہ احد لیکن باقی پوری کائنات کے لیے سمد ہے جو سورہ اخلاص میں دو الفاظ آئے ہیں کل ہو اللہ احد اللہ سمد اللہ اہی ہے اور قیوم ہے لا تاخد حسرت ولا نوم اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ نہ معافی سماوات ہے معافی اللہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے ملکیت تام ملکیت حقیقی اس کی ہے مند الدی یشف و اندہ اللہ بزنی کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے اب یہ مقام آیا ہے سورہ بکرا میں پہلی مرتبہ تین مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے منظر نبی کس کی یہ حیثیت ہے کس کا یہ مقام ہے کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے دے استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ورنہ سورج بقرہ کے چھٹے رکوں کی دوسری آیت اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے ولا شفا کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی لیکن یہ اس میں ایک استثناء ہے اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے شفاعت باطلہ کیا ہے تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی وہ ایک علیحدہ موضوع ہے حال ہی میں نے اس پر اپنے درس کاٹ کرا دی ہے یا لم و ماں بہنا دی ہوں ماں خلف ہوں وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جس کو پیچھے ہے عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں شخص کو بہتر اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے یا جیسا کچھ فیکس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہے اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے جبکہ اللہ کو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور ان کا حال یہ ولا یو ہی تو نہ بشین میں علم ہی اللہ بے ماشا اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے دیا ہوا علم ہے محدود علم ہے بڑے سے بڑا رسول ہو بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا فرشتہ ہو لا علم لا اللہ ما علم تنا ہم پڑھائیں چوتھے رکوع میں تو کون کہہ سکتا ہے منز اللہ یشف اللہ بزنی عالم ما بین دیم اما خلف ہوں ولا یوہی تو نبی شعین من علم ہی اللہ بماشا وسیا کرسی یو حسما بات و لوٹ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار اس کی قدرت اس کا جبر اس کا اختیار یہ اتھارٹی پوری کائنات کو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے یہ آیات متشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شے بھی ہو واقعی تن جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکیں آش کرسی ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے ہمارے تخیل سے ماورا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس اشتہارا مراد ہو اس کا اقتدار و اختیار آسمان اور زمین پر چھایا ہوا ہے ولا یود و حفظ و ہما اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی اس پر درا نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا ان دونوں کی حفاظت آسمانوں کی اور زمین کی وہ علی العظیم اور وہ العلی ہے بلند و بالا اور عظیم ہے بڑی عظمت والا یہ آیت الکرسی سیدت و آیات قرآن تمام آیات قرآن کی سردار اور توحید 
الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ لا اقراح فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبرن مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا استثناءات ہو سکتے ہیں کسی کا ذاتی کوئی عمل ہو فیل ہو کسی نے کیا ہو اسلام میں کسی فرد کو جبرن مسلمان بنانا حرام ہے لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی یہ حماقت ہے پرلے درجے کی نظام باطل نظام ظلم ہے ایکسپلائٹ کر رہا ہے لوگوں کو اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب بن گیا ہے پردہ بن گیا ہے نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کی آرزو اور ارادے سے خالی ہے اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے طاقت اور جب نظام کو ختم کرنے پر فرض کیا جائے گا کسی فرض کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم لا اقراح الدین قد تبین رشت من الغی رشت ہدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے جتنی کجیاں ہیں جتنے غلط راستے ہیں جتنی شیطانی پگڈنڈیاں ہیں ان سے جو سراط و مستقیم ہے اس کو بالکل مبرن کر دیا گیا ہے فبئی یکفر بھی تاغوت تو جو کوئی بھی تاغوت کا انکار کرے گا دیکھیے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے تاغوت کا انکار ضروری ہے جیسے لا الہ الا اللہ تو تاغوت اور تاغوت کون ہے تغا سے سرکش جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ تاغوت جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ تاغوت اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشنز تاغوت جو بھی ادارے ہوں چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں ہے عدلیہ لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی وہ تاغوت ہے جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ تاغوت ہے تو یعنی کسے کہتے ہیں پانی دریا کی حدوں میں بہرا ہے لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا تو یعنی پہ ہے دریا کو اپنی موج کی تو یعنیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے تو تغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ ہیں بغاوت اور تو یعنی فمائی یکفر بھی تاغوت تاغوت کا انکار جو کوئی کفر کرے تاغوت کے ساتھ وہ یوم بلّہ اور پھر اللہ پر ایمان لائے تاغوت سے بھی دوستی اللہ پر بھی ایمان اللہ کے دشمنوں سے بھی یار آنا اور اللہ کے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ یہ چیز نہیں چل سکتی یہی منافقت ہے یکسو ہو جاؤ حنیف المسلم فقط اس کم سے کب الغت الوسکا جس شخص نے یہ کام کر لیا تاغوت کی دفی اور اللہ پر ایمان اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا تو سمجھ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز سمندری جہاز میں عرشے پر سے گر جائے تیرنا بھی نہ آتا ہو کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر ہاتھ اس کا پڑ گیا تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا میری جان اسی سے وابستہ ہے زندگی اسی سے ہے تو اس کا وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو پھر گیا وہ اس کے وزن سے کنڈا ہی نکل گیا لیکن وہ کنڈا کے جو مضبوط ہے فقد استم سکا بالور وطل بس کا اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا ہے یعنی تاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان اس نے تھام لیا ہے بہت مضبوط کنڈا اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے اور سکول اورا کل مت تقوا یہ جو عروا کی جمع ہے اورا اور اس کا اوسق جو ہے اس کا مذکر ہوگا تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈا جو ہے وہ تقوا کا کنڈا ہے اس کو تھامو مضبوطی کے ساتھ لا اقراح الدین قد تبین رشت من الغی فمن یکفر بالتاغوت و یومن باللہ فقد استم سکا بالعروت الوسقا لن فسام لہا وہ کبھی علیدہ ہونے والا ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ کنڈا بہت مضبوط ہے اللہ سمی علیم اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے اللہ ولی الدین آمن یخر جو ہم من ظلمات النور ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان اللہ ولی ہے اہل ایمان کا یہ ولایت باہمی ہے دو طرفہ ولایت ہے مندا اللہ کا ولی بن جائے ولی اللہ 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 اولیاء اللہ اللہ خوف اللہ اللہ بندے کا ولی ہے دوستی دو طرفہ ہے 
اللہ ولی الدین آمن من ظلمات ان نور اللہ پشت پناہ ہے مددگار ہے دوست ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات اندھیروں کے مختلف شیڈ میں سے نور کی طرف یہ آپ نوٹ کریں گے قرآن میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے واحد انوار کا لفظ قرآن میں نہیں ہے نور نور ایک حقیقت واحدہ ہے لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آئے گا اس کے شیڈز مختلف ہیں شیڈز آف ڈارکنس بہت گہری ڈارکنس ہے ذرا اس سے کم تر ہے اس سے کم تر ہے تو جتنے بھی شیڈز ہیں کفر کا ہے شرک کا ہے الہاد کا ہے مادہ پرستی کا ہے ایگنوسٹسزم کا ہے لا ادریت کا ہے جتنے بھی فلسفے غلط ہیں جتنے بھی نظریات غلط ہیں جتنے بھی عمل کی غلط راہیں ہیں ان سب کے اندھیاروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے ملکین کفر اور یاہم تاغوت ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے پشت پناہ اور ساتھی اور مددگار ہیں اب تاغوت مخرجون ہوں میں نے نور ظلمات اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجن اور نور کا کہ تھوڑی بہت رمک ملا بھی تھا انہیں نور کا تو ان سے محروم کر کے ظلمات یخرجون ہوں من نور ظلمات نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے ہیں الا کا صاب اللہ رحم فیحا خالدون وہ ہے آگ والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ مجالہ میں نباد کل مومنین اللہ اخری نام ظلمات نور آمین یا رب العالمی اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت جو آئی ہے توحید کی اور اس کے بعد یہ دو یہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ الم ترا الدی ہاتھ جا ابراہیم فیر بہی ان آتا اللہ الملک کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا منادرہ کیا تھا حجت بازی کی تھی ابراہیم سے اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے پادشاہی دی ہوئی تھی نمرود یہ ذہن میں رکھی ہے کہ نمرود اصل میں لقب تھا کسی کا نام نہیں تھا جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے فرائنا نمارنا جو ہے یہ عراق کے بادشاہ تھے بیبیلونیا تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہر ار میں ہوئی تھی کہ جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی جیسے فرعون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی بادشاہی کا اور اپنی خدائی کا اور یہ ہے سیاسی بادشاہی یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کی ہے مطلب یہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جس چیز کو چاہے غلط قرار دے دیں جس چیز کو چاہے صحیح قرار دے دیں یہی ہے اصل میں خدائی اختیار ہاتھ میں لے لیا اللہ کا حق ہے تحریر و تحریم کسی شے کو حلال کرنا کسی کو حرام قرار دینا اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے جس شخص نے بھی اپنے ذمہ لے لیا قانون سازی کا اختیار لے لیا اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر وہی تاغوت ہے وہی شیطان ہے وہی نمرود ہے وہی کراؤ ہے تو اس نے وہ نمرود نے کہا محجہ کیا اس کا اللہ ابراہیم اور ربی الزی یو ہی و میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے کالا آنا و ہی و امید ان کا میں بھی کر سکتا ہوں اس نے جیل سے دو قیدی منگوائے دونوں کنڈمڈ تھے اور ایک کی گردن وہی اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ پاف دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹ حجتی پر اترا ہوا ہے تو الج میں بتول مشک تھا جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چپ کر دے کالا ابراہیم و فعین اللہ یاتی بشم سے من المشن کے فاتح بہا من المغرب حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے دکھا اسے مغرب سے فبوہ تلوی کا فر تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا و اللہ اللہ دل قوم غالبین اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہدایت تو نہیں ہوئی چپ ہو گیا لیکن چپ کیا ہوا اس کے بعد تو فیصلہ ہوا کہ انہیں آگ میں جھونک دیا جائے او کل لگی برا اللہ کل یقین وہی خان یقین اللہ یا پھر اس شخص کے واقعے کو ذرا یاد کرو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوڑھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر اگرچہ مختلف تفاصیل میں مختلف آپ کو شاید اس کی تعبیرات ملے 
یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود جس کا نام تھا بخت نصر نیبو کیڈ نصر اس نے پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں حضرت مسیح سے پانچ سو چھیاسی قبل اس نے حملہ کیا فلسطین پر دیکھیے عراق اور فلسطین کی اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپس میں وہی دشمنی جو ہے ڈھائی ہزار سال پرانی بھی ہے اس نے وہ نمرود بابل نبو کا نظر جس کا نام تھا اس نے حملہ کیا بارہ لاکھ کی آبادی تھی چھ لاکھ کو قتل کیا اور چھ لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا ڈیڑھ سو برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ اور یروشلم اجڑا رہا ہے کوئی نفس نہیں کوئی متنفس نہیں تھا کوئی انسان نہیں کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی ان کو اسی وقت وہ حیکل سلیمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے ایک تہخانے میں وہ تابوت سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے اور وہ ربائی بھی وہیں پر ان کی موت واقع ہوئی اور تابوت سکینہ بھی ہے اگر ان کا قول صحیح ہے تو جس زبانے میں یہ اجڑی ہوئی بستی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں تو انہوں نے کیا کہا کالا اللہ یہی حاض اللہ بعد موتحا اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح گردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا اب اس میں کیسے احیاء ہو سکتا ہے دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں اتنی بڑی بربادی اتنی تباہی کوئی متنفس نہیں کوئی دو ہی سلامت نہیں تو امات اللہ میں تعامل سم باس تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی سو برس کے لیے اور پھر انہیں اٹھایا کالا کم لبستا سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں حضرت عزیر جو ہیں کیونکہ جو رینائسنس ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں اس کے نقیب اس کے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ انہوں نے پھر اسلام کی جو زبان ان میں آیا تھا اخلاقی اور دینی پھر یہ اٹھے قبر کس کر جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کرا دیے اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی اور دعوت کی دی اور وہی ان یہودیوں کے اندر جو کیپٹیوٹی میں تھے انہیں پھر اصل دین کی تعلیم دی روح دین کو زندہ کیا تو گویا کہ وہاں سے پھر ان کا احیاء ہوا ہے کب لبشتہ کتنے عرصے رہے ہوگے تو کالا لبشت یومن اور باغ یوم اب اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے سویا تھا تھوڑی دیر کے لیے میں ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ کالا بل لبشت اور بیتا آدم نہیں اللہ نے فرمایا نہیں تم سو سال رہے ہو فنزر انا تعامل کا بشراب کا غم یہ تسنا تو ذرا اپنے کھانے اور جو مشروب تمہارے ساتھ تھا سفر میں ذرا اس کو دیکھو ان کے اندر کوئی دسان پیدا نہیں ہوئی سڑے نہیں ہیں ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی منظور اللہ بارے کا آپ دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری کا گدھا تھا والا گدھ آلہ کا آیت الناس وہ بالکل ختم ہو چکا تھا اس کی ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں گوشت گل چکا تھا کچھ نہیں تھا سو برس منظور اللہ بارے کا ولی گدھ آلہ کا آیت الناس اور ہمیں تو بنانا ہے تجھے ایک نشانی لوگوں کے لیے یعنی خود اے عزیر تمہیں ایک نشانی بنانا ہے اور تمہیں نشانی بنانے کے لیے یہ نشانی ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تاکہ یقین جو ہے یقین ایک کامل تمہارے اندر پیدا ہو جائے منظور اللہ بارے کا ولی دج آلہ کا آیت اللہ سے منظور اللہ الزام اب دیکھو ان ہڈیوں کو کیف الش دوہا کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں ابھارتے ہیں وہ ہڈیاں خود ابری اور جڑ کر کھڑی ہو گئی سما نقصوحا لاہما پھر دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہناتے ہیں فلما تبین لہو جب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گئی بات مشاہدہ بھی کر لیا قال عالم ان اللہ على كل شيء قدیر ان کا میں نے پوری طرح جان لیا مجھے پورا یقین قابل حاصل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے یعنی وہ اس اجری ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی یہ بات نہیں ہے یہ آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں چنانچہ اس کے بعد ہوا اس لیے کہ اس کے بعد واقعہ تو یہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا کہ خورس یا سائرس زو جن کو کہ قرآن مجید القرنین کہتا ہے جن کا تذکرہ سورہ کہ میں آئے گا پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن ادھر عراق عراق کے بعد ایران دشمنیاں تو تھیں کہ خورس نے حملہ کیا بابل پر عراق پر اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو یہودیوں کو اجازت دے دی کہ ایکٹیویٹی سے دی اجازت دی جاؤ تم واپس جاؤ اپنا شہر دوبارہ بناؤ چنانچہ وہ گئے اور پھر انہوں نے جا کر وہاں پر ایک سو چھتیس سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی اور پھر بریروشرم کو انہوں نے آباد کیا اور پھر انہوں نے وہاں 
ہیکل سلیمانی دوبارہ بنایا جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں وہ سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے انیس سو ستائیس برس سے ان کا کعبہ زمی بوس ہے یہ نوٹ کر لیجیے اس بات اس لیے آگ لگی ہوئی آج دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس سیاحتے میں بنا دیا گیا سب کو ختم کریں گے اور اپنا بہکل سلیمانی بنائیں گے اس کے بلو پلٹس بن چکے ہیں نقشے بن چکے ہیں ہر چیز تیار ہے بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا خبر آ جائے گی کہ کسی کسی کینیٹک نے کہیں وہاں پر جا کر رکھ دیا جیسے ایک کینیٹک گیا تھا مسجد الخلیل میں اور ستر مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی اس نے خودکشی کر لی تھی اور ڈاکٹر تھا امیرکن ڈاکٹر گولڈن سٹین گولڈ سٹین اسی طریقے کا کوئی فیلٹنگ جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا پھر کہیں گے جب یہ گری گیا ہے جیسے مسجد ایودیا کا معاملہ ہے اب گر گئی ہے تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے دو کاہے کو تم اب یہ مسجد کاہے کو بناتے ہو وہ ہوگا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی یہ چند مہینوں کی بات ہے یہ ہونے والا ہے فور بہرحال یہ تو ہو گیا حضرت عزیر کا قصہ اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ابراہیم کا مشاہدہ ہے وہ اس طالع ابراہیم اور ابے ارے نہیں کہہ تو علم ہوتا اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے بھی کہا تھا پرور دگا ذرا مجھے دکھا دے مشاہدہ کرا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا کالا ولم تو من اللہ تعالی کا سوال جو ہے بڑا بہت تیکھا ہے تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے کالا بلا ایمان تو میرا ہے میں مانتا ہوں ایمان ہے بلا کہ لیت میں نقل بھی پورا دل کا اطمینان چاہتا ہوں پورا یقین ہو جائے اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے سب کا ہے انبیاء کو چونکہ ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرنس بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان و یقین دوسروں میں شرائط کرے تو ان کے ایمان و یقین کے لیے انہیں مشاہدات ایسے کرا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان بھی شہود بھی ہو جاتا ہے کزال کا نوری ابراہیم ملکو تسماوات و اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت جو بھی ہماری حکومت ہے جو وہ مخفی حکومت ہے جو کاسمک ایک اسٹیٹ ہے اس کی گورنمنٹ ہے اس کے تمام اہلکار ہیں فرشتے ہیں ہم نے مشاہدہ کرا ابراہیم کو حضور کو اسی لیے شب بیراج میں لے جایا گیا کہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو وہ یقین کامل پھر ہو جاتا ہے کہ جس میں کسی درجے میں بھی پھر تو یہ ہے کہ ان کے وہ خود ایک بھٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کی کالا بلا بلا کے لیے یک مہین نقل بھی کالا فخود ار بات اب منت تیر فسرح اللہ تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے چار پرندے لے لو انہیں اپنے ساتھ ملا لو ہلا لو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آ جایا کریں سم مجال ہلا کل جبل بن ہل جزل پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو اور جو تفسیر میں آتی ہے یہ کہ ان میں سب کا سر علیحدہ کیے ٹانگے علیحدہ کی پر علیحدہ کیے دھڑ علیحدہ کیے ایک پہاڑ پر چاروں سر رکھ دیے ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ رکھ دیے ایک پہاڑ پر چاروں کے اس طریقے سے مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا کالا فخود اور بات اب منت فصر ہوں نہ کہ سم جان علا کل جبل من ہوں نہ پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو سم دو ہوں پھر ان کو ذرا پکارو وہی سیٹی بجاؤ جو تم بجاتے تھے ان کو بلانے کے لیے سمت و ان یاقین کا سایہ وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے وعلم ان اللہ حاضر الحکیم اور جان لو اس بات کو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا اب دو رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر اور یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے انفاق کے موضوع پر لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے اس کے لیے دین میں کئی اصطلاحات ہیں کھانا کھلانا جو تیمون کام آلا ہی مسکین و یقیمن و اسیرا آتل بالا آلا ہی زب القربا و یتاما ایتا مال ایتا پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ زکوٰۃ انفاق قرض حسنا یہ پانچ چھ ٹرمز ہیں لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم دین میں رکھیے کہ دو مدے ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی ایک مد ہے غور با یتاما مساکین محتاج بیوائیں ان کے لیے یعنی ابنائے نو میں سے 
یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں آپ کے بھائی بند ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے اجزاء اکرما ہیں ان کے لیے خرچ کرنا تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے اس کا واجب ملے گا یہ بھی وہ کہ اللہ تعالی ہی کے لیے آپ نے خرچ کیا ایک عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا انفاق کا لفظ اس کے لیے ہے اور قرض حسنا اس کے لیے انفاق انفاق کے مال انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا اللہ کے دین کی دعوت کو اس طرح ابھارنا کہ باطل کے ساتھ زور آسمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے ایک جماعت وجود میں آئے اس کے لیے اساد و سامان فراہم کرنا تاکہ دین کے غلبے کی ہر مرحلے کے جو تقاضے اور ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے ذمہ قرض حسنا تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے انفاق کی مثل الزیم یونفکون امباد ہوں فی سبیل اللہ ہے مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی وہ بھی سبیل ہے ٹھیک ہے وہ بھی سبیل تو ہے نیکی کا وہ بھی راستہ ہے سبیل اللہ ہے لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بالکل مفہوم اور ہے وہ صدقہ ہے خیرات ہے زکوٰۃ بھی اصلا جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے لیکن اس میں بھی ایک مرد سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے اگر تو آپ کے قریب اجزاء و اقارب ہیں وہ ربا ہے تو ان کا حق فائق ہے پہلے ان کو دیجیے ورنہ پھر یہ ہے کہ اس میں سے جو بھی ہے وہ دین کے کام کے لیے جب دین یتیمی کی حالت کو آ گیا ہو تو سب سے بڑا یتیم تو دین ہے آج کے وقت سب سے بڑا یتیم دین ہے بہرحال فی سبیل اللہ انفاق مثل الزین یونفکون اموال ہم فی سبیل اللہ کا مسل حبت ام بتت سب آسنا بلا فی کل سم بولتن میں اتو حبا مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے ایسے ہے جیسے ایک دانا کہ اس سے سات سنبلے پیدا ہوئیں سات خوشیں سات بالیاں یا سات سٹے باجرے کا سٹا ہوگا کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں مکئی کا سٹا ہے اس میں کتنے دانے ہیں فی کل سنبول میں اتو حبا اس میں ایک سو دانے موجود ہیں ہر ایک میں تو ایک دانے سے سات سو دانے وجود میں آ گئے اسی طریقے سے اللہ تعالی جو بھی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا اپنے ہاں وہ اللہ یوزائے بولے بن یہ شاہ اور یہ تو تمہیں تمثیل بتایا ہے اللہ اس سے بھی دگنا کرے گا جس کو چاہے گا صرف سات سو گنا نہیں اور جتنا چاہے گا بڑھائے گا وہ اللہ واسن علیم اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے بڑی وسط والا ہے اللہ بہت سبائی والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اللہ یونفکون اموال ہم فی سبیل اللہ پھر جو لوگ کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں سم اللہ یتم مان فقو منم ولا اظن پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں دیکھیے جی میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا معلوم ہوا کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے پھر میری بات مانی جانی چاہیے ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو رات میں بات بھی تو ہماری چلنی چاہیے یا اگر کسی جو کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے یہ بھی ان دو رکوں کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی کوئی شخص سے اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا آپ اس کو ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے اپنا پورا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے لیکن اب اگر کہیں آپ نے اس کو جتا بھی دیا اس پر احسان بھی رکھ دیا کوئی تکلیف دے کلمہ کہہ دیا تو جو آپ کا جو ثواب تھا وہ زیرو ہو جائے گا جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو جتلاتے ہیں نہ کوئی اور تکلیف پہنچاتے ہیں لہم اجر ولا خوف اللہ ولا ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے ولا خوف اللہ ولا ضرور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن سے دو چار ہوں گے قول معروف بھلی بات کہنا و مغفرا اور درگزر کرنا خیر بہتر ہے من صداقتن اس خیرات سے یت باؤ ازا جس کے بعد کے اذیت پہنچائی جائے کوئی آپ سے فرض کیجئے کوئی ضرورت کے لیے آئی گیا ہے کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے اگر آپ نہیں کر سکتے مدد قول معروف نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے معروف کر لیجئے یا یہ ہے کہ اگر کسی سائی نے آپ کے ساتھ درستی کی ہے پھر بھی یہ ڈانٹیے نہیں وہاں مسائل فلاں پھر بھی یہ ہے کہ مغفرت معاف کیجیے 
یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دے تو دیا خیر امن صدقین یتبا اضا اس کے بعد اسے دو چار جملے بھی سنوا دیے کوئی اور سلواتے بھی سنا دی اسے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا و اللہ غنی الحلیم اللہ تعالی غنی ہے اور حلیم ہے یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شکایت کرے گا ہے میرے بندے تیرے پاس مال تھا میں نے تو اس سے مال طلب کیا تھا میں بھوکا تھا میں نے تو اس سے روٹی مانگی تو نے مجھے کھلایا نہیں بندہ کہا ہے اللہ تو غنی ہے تجھے بھوک تجھے احتیاج ہے کہ وہ جو میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا اس نے جو مانگا تھا تو اس سے تو میں ہی تھا میرا بندہ تھا الخل کو آیال اللہ تو اسے انہیں کھانے کو نہیں دیا تجھے تو گویا کہ مجھے نہیں دیا اے میرے بندے میں ننگا تھا میں نے تجھ سے میں چاہا کہ میرا سطر ڈھانپ دے مجھے کوئی لباس دے دے لیکن یہ کہ تو نے نہیں دیا یہ اسی طریقے سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو غنی ہے جو دے رہے ہو سمجھ لو کہ اللہ کو دے رہے ہو اور حلیم ہے وہ ہلم والا ہے فوراً نہیں پکڑتا تمہیں تم جو بھی کرتے ہو جو دل سے اتری ہوئی شے وہ اللہ کے نام پہ دے دو جو ردی چیزیں وہ اللہ کے نام پہ دے دو تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہے اسی وقت اگر جوش میں آ جائے اور تمہیں پیس کے سرما کر دے وہ تو وہ کر سکتا ہے لیکن نہیں حلیم ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے مجھے دے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے یا ایمن اللہ تم کرو صدقات اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو نسیا منسیا ہو جاتے ہیں بالمن نے بل ازا جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر کل لگی یون فکو مال ان لوگوں کی طرح اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے دے تو رہا ہے صدقات چیریٹی ہاؤس بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے ہیں یہ کہ سب ریا کاری ہے کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لیے فاؤنڈیشن بنے ہوئے کچھ اپنے وہ ٹیکس بچانے کے لیے کچھ اور اپنی نامبری کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے یہ سارے کام جو ہوتے اللہ جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے لا تم چلو صدقات کو مل بننے والا ازا کل لگی یون سے قبال ہو ریا ناس ولا یو ملو بلا ہے ولی جو ریا کاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر یہ ریا اور یہ ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے جیسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں من صلاح یورائی فقط اشرکا وہ من سامہ یورائی فقط اشرکا وہ من تصد کا یورائی فقط اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیرات دیا اپنے شرک کیا ولا یومر بلّہ بل یوم الآخر مسل ہوں کا مسل صفوان علیہ تراب الفاسا بہ وابر الفتر کہوں سلدا تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے اس پر کچھ تھوڑا سا غبار کچھ ریت جم گئی تھی تو اگر کسی چٹان کے اوپر کچھ تھوڑی سی تہ آ گئی ہو مٹی کی وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دی ہے کوئی فصل بھی ہو گئی فاسا بہ وابل ان اب آیا زوردار ایک بارش کا چھیٹا پڑا زوردار زوردار بھی پڑا فتح کہو سلدا وہ ساری اوپر کی تھوڑی سی تہ تھی وہ مٹی بھی بہ گئی اور آپ کی محنت بھی گئی وہ آپ کا بیج بھی گیا اور آپ کی فصل بھی گئی وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی یعنی سب کچھ گیا ریا کاری میں اس کا مطلب یہ ہے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا بیج بھی گیا اور اللہ کیا کسی اجر و ثواب کا سوال ہی نہیں لا یک ضرور آنا شاہی مما کسب ہو جو محنت انہوں نے کی تھی اس تھوڑی سی مٹی جو جم گئی تھی اس میں بھی کچھ ہل چلایا تھا کچھ بیج ڈالا تھا اب اس میں کوئی قدرت انہیں حاصل نہیں ہے سب کچھ گیا واللہ اللہ اللہ حضر قومل کافرین اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا راہ یاب نہیں کرتا وہ مسن الزیر یونفقون والم خدائے مردات اللہ اس کے برعکس وہ لوگ وہ عیسائی مٹیریس کنٹراسٹ جب ایک ریاکاری کے خرچ کے لیے وہ ایک مثال دی گئی تمثیل اور تشویر دی گئی تو اب جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی مثال وہ مسن الزیر یونفقون والم ابتغاء مردات اللہ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ تسبیح تم من انفسہم اور اپنے عزم کی پختگی کے ساتھ اپنے نفس کی پختگی کے ساتھ کما سر جنت ان ان کی مثال اس باغ کی ہے بے رب وطن جو ذرا بلندی پر ہے باغ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا نیچرل باغ کا یہی تصور ہوتا تھا ذرا اونچائی پر جو ہے پلانٹیشن ہے ندی بہ رہی ہے کوئی دامن میں جس سے خود بخود اس کو اریگیشن ہو رہی ہے 
کعبہ شاہ جنت ان بے یہی سے یہ قادیانیوں نے لفظ ربا لے کر اور اپنا وہ شہر بنایا ہے پاکستان نے اصابہ وابل اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بھی آ جائے وہ بارش بر سے فعات کو کلہا زے فیل تو اس کا پھر پھل جو ہے دگنا ہو جائے گا فعل یوسف وابل الفطول اور اگر زوردار بھی نہ آئے بارش نہ برسے تو تھوڑا بہت چھیٹا بھی پڑے گا تب بھی اس کا تمہارا پھل جو ہے وہ برقرار رہے گا و اللہ بما کا ملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی اس کو دیکھ رہا ہے درم بھی نہیں کرتے رہا کرو کہ تم یہ بات جو خرچ کر رہے ہو واقع تن خلوص دل کے ساتھ اخلاص دیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو کہیں اس میں کوئی اور جذبہ کہیں تمہارا غیر شعوری طور پر کوئی جذبہ شامل نہ ہو جائے تو انٹراسپیکشن ہو اپنے غریبانوں میں جھانکتے رہو ایمن تو آہد کمن تکون الہ جنت من نخیر و آناب ان تدری من تات الانہار کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو اور کھجور کا درخت کے درخت ہو اس میں اور انگور کی میلے بھی ہو اور اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہو نیچرل ایجوکیشن بھی ہے کھجور کے درخت بھی ہیں اور بیلوں کی تٹیاں لگی ہوئی ہیں انگوروں کی اور انگوروں کی میلے ہیں لہو فیا بالکل نصبرات اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا میوہ ہے فاسا بہل کے بر اب اس پر بڑھاپا بھی تاری ہو گیا ہے وہ لہو ضرورتن دو آفا اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی کم سن ہے کمزور ہے فاسابہ اے سار ان کے اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولا ایک ایسی آندھی آئی جس میں آگ ہے فی ہے نارن کوئی ایسا آگ بھری آندھی آئی فاسابہ اے سار ان فی ہے نارن فاہترہ کا پورا کا پورا باغ جل کر جلس کر رہے گئے کزال کا یوم اللہ لکم الحیات لال لکم تفق کرو اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بڑی میرے نیکی کمائی ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے فاؤنڈیشن بنایا میں نے مدرسہ قائم کر دیا میں نے یتیم خانہ بنا دیا لیکن یہ کہ اچانک کسی وقت باقل بال و آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا یہ تو گویا کہ ایک بگولا آیا سب کو جلا گیا اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں اس میں نیت جو ہے اس میں کھوٹ تھا اس میں ریاکاری تھی اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بوڑھا اب کفے افسوس مر رہا کیا کرے بوڑھا ہو چکا ہے دوبارہ تو باغ لگا نہیں سکتا لہذا جب وہ موت آ جائے گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی کام اور کر سکے یا یادین امن انفقم بات ما کا سب تم امما اخرج نہ لکم الرد اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کے لیے دینا ہے اللہ کے دین کے لیے دینا ہے اللہ کے نام پر دینا ہے تو من یہ بات ما کا سب تم جو چیز تم نے کمائی ہے اس کی اچھی چیز پاکیزہ چیز بہتر چیز وہ مما اخرج نہ رکھوں میں لڑ اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے اب زمین سے ظاہر بات ہے جو بھی نباتات آ رہی ہے چاہے وہ کوئی چراہ گاہ ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بھی ہریاول ہے تو اللہ نے پیدا کی ہے کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے ہل چلایا ہے بیج ڈالے ہیں لیکن یہ کہ فصل کا اگانا تو آپ کے ہاتھ نہیں ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے وہ مما اخرج نہ رکھوں من الف ولا طیب ممول خبی سمن ہو اور اس میں سے رندی مال کا ارادہ نہ کرو تن فکور نہ کہ اسے خرچ کر دو سکات دینی ہے عشر دینا ہے تو جو جذبی چیزیں ہیں اب بھیڑوں بکریوں کا گلہ ہے ان میں سے اتنی بکریاں نکالنی ہیں اتنی بھیڑے ہیں تو اب جو ذرا کمزور ہیں لاغر ہیں بیمار ہیں نقص والی ہیں گنتی پوری کرنی ہے نا اسی طریقے سے عشر نکالنا ہے تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس میں سے کہیں بارش پڑ گئی تھی وہ نکال دو ولا تیمم تیمم کے ماری یہاں نوٹ کر لیجئے قصد کرنے کے ولا تیمم الخبیص امین ہو کہ اس میں سے جو رندی مال ہے جو ناپسند ہے اس کا قصد نہ کرو تم فکور نہ کہ اسے خرچ کرو وہ لس تم بے آسزی ہے اور تم ہرگز نہیں ہوں گے اس کو لینے والے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے پھر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے وہ لس تم بے آسزی ہے اللہ ان تو مضوفی اللہ یہ کہ چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ احتیاج اس درجے کی ہو کہ جو بھی مل جائے ردی مل جائے اچھا مل جائے نفیس مل جائے خبیص مل جائے جو بھی مل جائے چشم پوشی کرو 
اس کے سوا آج بھی جو ہے وہ اپنے تقیب خاطر کے ساتھ جو ہے وہ ردی سے قبول نہیں کر سکتا والم اللہ غنی الحمید پھر دیکھیے غنی کا لفظ جو کچھ دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اسے دے رہے ہو محتاج کو دے رہے ہو ضرورت مند کو دے رہے ہو بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو والم اللہ غنی الحمید جان لو کہ اللہ تعالی غنی ہے اور حمید ہے حمید یعنی اپنی ذات میں خود محمود ایک کسی شے کی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے جسے ظاہر کیا جائے دیکھو بھائی اس میں یہ خوبصورتی ہے اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو از خود ظاہر ہے حاجت مشاتا نیست صورت دلا رام رام تو اللہ تعالیٰ اتنا ستودا صفات ہے اتنا محمود ہے اپنی ذات میں کہ وہ خود بخود محمود ہے اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے از خود محمود ہے شیطان و یاد کم الفق اور ویا مرکم الفاشا دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا مت خرچ کرو رکھو کیا پتا کیا کل کون سا وقت تم پر آ جائے ویا مرکم الفاشا اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا واللہ یاد کم مغفر تم نن ہو و فضلا اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا اب دیکھ لو رخے روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے اب شیطان کی طرف جانا چاہتے ہو اس کی بات ماننا چاہتے ہو خوف رکھتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فقر آ جائے مجھ پر مجھے اپنا مال سنبھال سنبھال کر رکھنا چاہیے سیل سیدھے رکھنا چاہیے تو تم شیطان کی چال میں آ گئے تم نے اس کی پیروی کی اور اگر تم نے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے وہ میری ساری حاجتیں پوری کرے گا آج کر رہا ہے کل کرے گا ان تو یہ ہے واللہ مغفرت امن ہو فضل و اللہ واس علیم اللہ بہت مست والا ہے اس کے خزانوں کی کوئی محدودیت کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو اور سب کچھ جاننے والا ہے یو تی حکمت امیشا لیکن یہ باتیں حکمت کی ہیں ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن باطن جو ہے وہ حکمت سے نظر آتا ہے ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے کسی شے کی حقیقت کیا ہے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا وہ حقیقت جس پر آیا ہو جاتی وہ ہے حکیم اور حکمت اصل میں نام ہے انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا جب محکم ہو گئی عقل اس کا شعور پختہ ہو گیا استحکام اسی سے بنا ہے حکمت یو تل حکمت اللہ تعالی یہ فہم کی پختگی عقل کی پختگی شعور کی پختگی حقائق رسی حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ میں یوں تو حکمت ہے بقبوت یا خیر کثیر اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا اس سے بڑا تو خیر کوئی اور ہے ہی نہیں وما یزت کرو اللہ الباب اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں جو اول الباب ہیں عقل مند ہیں لیکن جو دنیا پر ریچ گئے ہیں جن کے سارا دلی اطمینان اسی پر ہے کہ کافی ہے بینک بیلنس بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے اتنے اسٹاکس بھی ہیں اتنا یہ بھی ہے اتنا ہمارا جو ہے وہ جو بیلنس شیٹ آئی ہے اس کے ایسٹس یہ ہے اگر اسی پر سارا بھروسہ اور اطمینان ہے تو ظاہر بات ہے وہ اول الباب نہیں ہے ومان سب تم من نفقت او نظر تم من نظر اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو جو بھی نفقہ جو بھی خیرات تم دیتے ہو اور نظر تم من نظرین اور یا جو بھی نظر تم دیتے ہو اللہ کے نام پر منت مانگتے ہو فن اللہ یا عالم اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے ممال ظالمین امین انصار اور یقیناً ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے ان تم دو صدقات فن ما ہیا صدقات کو تو اگر تم کھل کر اعلانیہ دو تب بھی ٹھیک ہے اور خاص طور پر زکات کا تو معاملہ اعلانیہ ہے ہی ہے ان تب دو صدقات ظاہر کرو برملا اعلانیہ دو تو بھی ٹھیک ہے کم سے کم فقرا کا حق تو پہنچ گیا کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی وہ ان تخفو لیکن اگر تم انہیں چھپاؤ اب یہ ہوگا صدقات کے نافلہ کے لیے ایک جو صدقات جو ہے کہ جو لازمند دے رہے ہیں واجبہ ان کو تو ان کے لیے اخفا نہیں ہے دین کی حکمت کو ذہن میں رکھیے فل عبادات اعلان یاد ادا کی جائیں گی یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ کیا پانچ وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے لوگوں پر اپنے تقوا کا روپ گانٹنا چاہتے ہو گھر میں پڑھ لیا کرو 
या दाढ़ी रखोगे क्या चाहते हो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझे मुत्तकी है तो मैं इसलिए दाढ़ी नहीं रखता मैं होता वो सोचता लेकिन जो चीज वाजिब है वो अलग इलाज करो उसके इजहार में कोई रुकावट नहीं हाँ जो सदकात है नाफिला है जो नमाज नफुल है उसे छुपा कर करो उसका इजहार बहुत बड़ा फितना होता है नफल इबादत का इजहार बहुत बड़ा फितना है वह इन तुफूह अगर छुपाओ वह तो तू है फुकरा और तुम वो जरूरतमंदों को दे दो फहू खैरकुम वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अब देखिए खैरकुम कहा है ये तुम्हारे लिए बेहतर है पहले कहा था जाहिर करके देते हो फदेमा ही आप तो वो भी ठीक ही है इसलिए कि फुकरा का हक तो चलिए अदा हो गया कुछ ना कुछ मिल तो गया खसीस के और कंजूस के माल में से कुछ निकला तो सही इन तुम दो सदकात फनाइम माहिया वही तुफुआ वो तो तू हल फुकरा फवा खैर लकुम वही यू कफे वो अन कुम मिन सै आते कुम और अल्लाह तला दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयों को वल्लाह बिमा का मलून खबीर और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह तला उससे बाखबर है लैसा अलह का खुदा हूं ए नबी आपके जिम्मे नहीं है कि इनको हिदायत दे दे आपकी ये देखिए अलह का अलह का जिम्मेदारी हो जाती है फर्श लाम लका ये हो जाता है किसी के हक में अल कुरान हजतुल लका और अलह का या ये कुरान तुम्हारे हक में हजत है ये शफात करेगा तुम्हारी क्यामत के दिन अगर तुमने इसे माना जैसे कि मानने का हक है पढ़ा जैसे कि पढ़ने का हक है अमल किया जैसे कि अमल करने का हक है फिर इसकी दावत और तबलीफ की जैसे कि उसका हक है तो ये तुम्हारे हक में हजत होगा और अगर तुमने उसके हकूक अदा न किए ये तुम्हारे खिलाफ मुद्दई बनकर खड़ा हो जाएगा अल कुरान हजतुल्लका और अल का ये तुम पर आएगा अब बवाल अल्लाह ये बदबक मुझे मानता था कि मैं तेरा कलाम पढ़ता नहीं था मुझे पढ़ता था तो जैसे किसी तोता मैना को जो महाराजा माहिर काजी की नजम है कुछ मॉल सिखाए जाते हैं रटाए जाते हैं इस तरह पढ़ाया जाता हूं और इस तरह सिखाया जाता हूं वो इस तरीके से पढ़ रहे हैं कुछ पता नहीं एक दो रुपए का अखबार लाएंगे तो समझ कर पढ़ेंगे अल्लाह की किताब को समझ कर पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ा तो अमल नहीं किया बद बख्त ने ना मना बिल्कुल आने मनीष तहला बहारे बहू तो लाम और आला का ये इस्तेमाल जहन में रखिए लैसे आला का खुदा हूं आप पर जिम्मेदारी नहीं है उनकी हिदायत की आप पर जिम्मेदारी तबलीग हमने भेजा है आपको इंदा अरसल्ला का बिल हफ्ते बशीर व नजीरा वला किस अलवन साबिर जहीन ये आज हम पढ़ चुके हैं पहले हिस्से में वला किन अल्लाहिम शाह वो तो अल्लाह तला हिदायत देता है जिसको चाहता है वह मा तुम फिको मिन खैर इन फले अनफो से कुम और जो भी खैर जो भी भलाई जो भी माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे अपने लिए बेहतर है तुम्हें अजब सवाब मिलेगा तुम्हें को मिल जाएगा सात सौ गुना चौदह सौ गुना व मा तुम फिकून इलाजिल्ला यहां ये फेले मुजारे आया है नफी नहीं के मफूम में ना तुम सकून मा तुम सकून यानी तुम नहीं खर्च करोगे मगर अल्लाह की रजा के लिए तब अजर मिलेगा अगर रयाकारा ना खर्च किया था तो कोई अजर का क्या सवाल वो तो शिर बन जाएगा व मा तुम सकून इलम फिजा मजिल्ला व मा तुम सकून इन खैर इन यो अफा इलेकूम तुम लातुल नमून और जो भी खैर तुम खर्च करोगे खैर में से जो भी दौलत खर्च करोगे यो अफा इलेकूम पूरे पूरा तुम्हें लौटा दिया जाएगा वन तुम लातुल नमून और तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा तुम्हारी कोई हमतलफी नहीं होगी अब आया है आखिरी तीप का बंद इंफाक फी सबी लाह का सबसे बढ़कर हकदार कौन है लिल फुकरा लदीन ओह से रूफी सबील वो जरूरतमंद के जो घिर कर रह गए अल्लाह की राह में जैसे असाब सुफा थे बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहे हजूर से इल्म सीख रहे हैं और जहां जहां से दावत आ रही है कि हजूर भेजिए हमारे यहां कोई मुबल रहीन वहां से उनको भेजा जा रहा है अब वो माश की जिद्दोजहद करते तो ये तालीम कैसे हासिल करते या इसी तरह दीन की कोई खिदमत है कोई आपने तहरीक उठाई है अब उसमें आपको कुछ ना कुछ कारकुन तो चाहिए उन कारकुनों की भी तो आखिर माश का है दफ्तर अगर वो सारा आठ घंटे दफ्तरों में खाएं और वहां डांटे भी सुने अफसरों की और फिर दो घंटे जाना दो घंटे आना अब वो कौन सा वक्त निकालेंगे दीन के काम का क्या करेंगे कहां से वक्त आ जाएगा कुछ लोग तो होने चाहिए जो हमें वक्त लग जाए लेकिन हम वक्त तो लग गए लेकिन पेट तो उनके भी है और रात तो उनके भी होगी दिल फुकराई लगीन ओह से रूफी सभी लाह जो घेरे में आ गए हैं अल्लाह ताला की राह की जिद्दोजहद में 
جہاد فی سبیل اللہ کی سائی میں وہ اس طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں لا یستی انہیں وربن فل اب وہ زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کی ان کے اندر اس کے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے نہیں چل پھر سکتے زمین میں اپنی معاش کے لیے یا سب ہم الجاہل و اغنیا بن تعفف اب یہ اس طرح کے فقیر تو ہیں نہیں جو لپٹ کر مانگتے ہوں انہیں عام طور پر جو ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا غنی ہے اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں اس نے کبھی مانگا ہی نہیں لیکن اس نے مانگا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سائل نہیں ہے اس طرح کا وہ سوالی نہیں ہے وہ فقیر نہیں ہے وہ تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس نے لگا دیا ہے یہ تمہارا کام ہے کہ دیکھو یا سب ہم الجاہل و اغنیا میں نتافف وہ جو مانگنے سے رک رہے ہیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر اس کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتے ہیں کہ تو غنی ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے تارف ہوں بے سیما ہوں تم پہچان لو گے انہیں ان کے چہروں سے ظاہر بات ہے کہ فقر کا احتیاط کا اثر چہرے پر تو آ جاتا ہے اگر آپ کو نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی ہے تو باہر ظاہر بات ہے چہرے پر اس کا اثر ہوگا تارف ہوں بے سیما ہوں لا یس الون الناس الحافا وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے مانگتے نہیں ہیں وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہے جو اصل میں اپنی محنت وصول کرتے ہیں کھڑے ہو کر آپ کے سر ہو کر آپ سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں زبردستی اس طریقے سے تو وہ نہیں مانگیں گے یہ بات اہم مسئلہ ہے اقامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ ہم وقت لگ جائیں آخر ان کے لیے کیا ذریعہ ہو میں یہاں تفصیل میں نہیں جا سکتا وقت بھی اس چند کا ختم ہو رہا ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو رکو جو ہیں انفاق کا پورا مضمون اس کا کلائمیکس جو ہے وہ یہ آئے تھے للفقراء الذين احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم اور جو بھی تم دولت مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالی اس کے علم میں ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے خاموشی کے ساتھ اخفا کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا پورا بھرپور بدلا دے گا اللہ دین یونفقون اموالہم باللیل من نہار سرم والان یتنفلہم اجرہم اند ربہم ولا خوف علیہم ولا ام یعقنون اللہ دین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللہ دین تخبتہ الشیطان من المس سالک بے انہم قالو انم البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاہ معوزت من ربہ فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الاللہ ومن عادا فاولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا باللسان یفقہ قولی ابھی سورہ مبارکہ کا وہ رکو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو آج کے حالات میں اہم ترین ہے اس لیے کہ اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور سب سے بڑا شرک یہ ہے نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک مادے پر توکل بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت جو اب عوامی شکل اختیار کر گئی عوامی حاکمیت اور اس کے بعد اس وقت کے گناہوں میں بد عملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بنیاد پر ہے سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا فساد دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے جو یہودیوں کے ذریعے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بےتاب ہے وہ یہی ہے جو سود کا حد کرنا ہے اس کی حرمت یہاں ایک سوال میرے ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آئے تھے اس کا تعلق تو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے اسے پچھلے رکوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شامل کیا گیا ہے وہ حکمت میں بعد میں بیان کروں گا اللہ دین یونفقون اموالہم باللیل و نہار وہ لوگ کے جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی دن میں بھی سرم و علانیتن خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی صدقات واجبہ اعلانیہ صدقات نافلہ خفیہ انفاق کی سبیل اللہ خفیہ 
فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ إِنَّ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ ان کے لئے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس نہ ان پر کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حضن سے دوچار ہوں گے الَّذِينَ يَاكُنُونَ الرِّبَا اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے جو سود کھاتے ہیں وجہ کیا ہے اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا آپ کا کوئی شغل ہے آپ کی ملازمت ہے آپ کم آ رہے ہیں آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے کچھ بچت بھی ہو رہی اب اس بچت کا اصل مصرف کیا ہے یہ سلون کا مادہ یون فکون کل اللہ اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بنا یہ سود خورانہ ذہنیت ہے لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی ضد ہے اور یہ اگنا مجھ پر کھلا جبکہ القرآن و یہ فسر و باز ہو بازا اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کا میں نے مطالعہ کیا وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لایا گیا ہے اللہ کے رضا جوئی کے لیے انفاق اور ربا سود پر کم دینا ربا آتے تم ربن لے یرب و فی اموال الناس فلا یرب و اند اللہ جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کے اس کی کمائی میں سے آپ وصول کر رہے ہیں اپنے اس سرمایے کی مجھے سے تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے اللہ دی ما آتا ہے تم من ربن لے یرب و فی اموال الناس فلا یرب و اند اللہ اللہ کے ہاں بڑھوتری نہیں ہوتی وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْحَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتْعِفُونَ اور وہ جو تم زکاة اور صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو وہ ہے جو دہرے چہرے کر رہے ہیں ان کا مال بڑھ رہا ہے اس کی بڑھوت نہیں ہو رہی تو انفاق کی صدیل اللہ صدقات زکاة اس کے بالمقابل اس کے برعکس ہے اپنی اس بچت کے مال کو اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سب اور یہ سب کا سب جو ہے در حقیقت سیونگ بینک سیونگ اکاؤنٹ سیو کرو لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لیے سیو جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاٹو اور وہ ربا کو دو اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لیے خرش کرو یہ نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ رقم زیادہ شرح سود پر دوسروں کو دے اور تھوڑا شرح سود تمہیں دے دے اب اس کے برق سے اللذین یاکلون الربا جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم اللذی تخبتہ شیطان من المس وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے کہ جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی اس دنیا میں بھی سود خورن کا حال یہی ہے اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیے معلوم ہوگا دیمانے ہیں پاگل ہیں چیخ رہے ہیں دور رہے ہیں باگ رہے ہیں وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا سٹاک ایکسچینج کے اندر مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خوری کی وجہ سے اللہ دین یاکنون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللذی تخبت ہو شیطان من البس ذالک بینہم قالو انما البیعو مثل الربا اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کی کا مذہر یہ ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے بیع بھی تو سود ہے میں نے سو روپے کا مال خریدا ایسو دس میں بیچ دیا دس بچ گئے یہ ربا ہے را با ہا جائز ہے سو روپے کسی کو دیئے اور ایسو دس لیئے یہ سود ہو گیا بھائی کیوں ہو گیا سو روپے کی شہ دے دی یہ سو روپیہ دے دیا کیا فرق پڑا دس لاکھ کا مکان بنایا چار ہزار کے قرضے کے باہنہ کرائے پر دے دیا جائز ہو گیا دس لاکھ کسی کو دیا اور اس سے چار ہزار روپیہ مہینہ دینا شروع کیا یہ سود ہو گیا حرام ہو گیا اقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں ان نمل بیع و مسکل ربا بیع میں بھی جو نفع ہوتا ہے رب اور ربا یہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں سورہ بکرہ کے دوسرے لوگوں کے ذمن میں تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سے مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا اقلی جواب نہیں دیا بلکہ جواب کیا دیا احل اللہ البیع و حرم الربا اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے 
اب تم بات یہ کرو اللہ کو مانتے ہو یا نہیں رسول کو مانتے ہو یا نہیں قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں یا اپنی عقل کو مانتے ہو اگر تم مسلمان ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرمائے نہ صرف اللہ کا جو رسول کہے ماں آتا کم رسول فخو و ماں نہ کم لو بنتا ہوں جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیزیں روکتے رک جاؤ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئڈ منی فلوئڈ کیپٹل ایک ہے فکس کیپٹل مکان دس لاکھ کا ہے لیکن مکان سے جو شخص دہرا فائدہ کیا اٹھائے گا ایک مہینے رہے گا نا بس اس کا بدل آپ نے لے لیا دس لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے وہ کسی کام میں لگائے گا بارہ لاکھ بھی بن سکتے ہیں پندرہ بھی لگ سکتے ہیں آٹھ بھی رہ سکتے ہیں اس میں آپ نے فکس جگہ لیا تو یہ حرام ہے ان دونوں میں اگرچہ عام طور پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپٹل ہے وہ بھی کیپٹل ہے مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے لیکن یہ فکس کیپٹل ہے اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے اس مکان میں تو ایک شخص رہ جائے گا سکنا ہوگا اس کی رہائش ہے یا آپ کہیں گے اس کی ویئر اینڈ ٹیئر ہے تو اس کا آپ نے بدل لے لیا بس ختم لیکن وہ جائے گا مکان آپ کے لیے رہ جائے گا لیکن یہ کہ دس لاکھ جس کو دیا نقد وہ کاروبار کرے گا کچھ اور پہلے لگائے گا اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام اور ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں لیکن اللہ تعالی نے یہ جواب نہیں دیا جواب دیا اللہ البیا محرم ربا فمن جا ہوں موجود تم رب ہی فن کہا فن ہوں ماسلف تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا رک گیا فلح ماسلف تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے وہ اسے واپس نہیں دیا جائے گا حساب کتاب بھی کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا وہ امر ہوں اللہ اللہ کے حوالے رہے گا معلق رہے گا اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سرزنش ہوگی امر ہوں اللہ وہ من آ جا لیکن اس نصیحت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی فولا کا صاحب النار ہوں فیا خال دور تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی یم حق اللہ الربا ویور بھی صدقات اللہ تعالی ربا کو مٹاتا ہے دباتا ہے اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مروم نے ایک کتاب لکھی ہے مین ان منی اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں جتنا سود بڑھے گا ان امپلائمنٹ بڑھے گی انفلیشن بڑھے گی نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا ان امپلائمنٹ مزید ہوگی انفلیشن زیادہ ہوگی اس سے وشس سرکل اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے چھٹی رہتی ہے وہ تباہی وہ تو ایک ہی وقت میں بینک کرپٹ ہوگا تو بینک بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالے نکلیں گے ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے یہ سارا جو ہے یہ یوں سمجھیے شیش محل کی طرح ہے اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹکڑے ہو جائیں گے ومن آج فلا کا صاحب النار حفیا خالدون یم حق اللہ ربا و یور بھی صدقات اللہ تعالی پالتا ہے صدقات کو پالتا ہے بڑھاتا ہے اللہ کے ہاں وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو سورہ روم کی انتالیسویں آیت ہے یہ وما آتے تم ربن یربو وفی ام والا فلا یربو ان اللہ وما آتے تم ان زکات ان تریدو نہ وجہ اللہ ہے فلا ہے کہ عمل بدے فور واللہ لا یوم کل کفار نسیم اور اللہ کو ہر دن پسند نہیں ہے وہ سب جو نا شکرے ہیں اور گناہ گار ہیں ان نظین آ منو عامل صالحات و اقام الصلاۃ و اطب الزکات لہو مجر ہوں ان رب ہم ولا خوف علیہ ولا ہوں ہاں جو لوگ ایمان لائے ہوں نیک عمل کے نہیں نیک عمل میں ظاہر بات جو شے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم ہے اور نماز قائم رکھیں زکوٰۃ ادا کریں ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہ ولا ہوں یا سلون یا یو نگین عام رتق اللہ و ضرور ماں بقیا بن الربا اے ایمان والو اللہ کا تقوا اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سود میں سے آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑو یا یو نگین عام رتق اللہ و ضرور ماں بقیا بن الربا ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو فلم تفالو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا بعض نہ آئے فاضلو تو کان کھول کر سن لو 
بے ہر من من اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ یہ الٹیمیٹم ہے اگر بعض نہیں آتے سود سے دیکھیں کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ وہ ان تم تم و لکم روس و امبال اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راس المال ہیں وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے سود چھوڑ دو راس المال واپس لے لا تسلمون بنا تسلم نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راس المال بھی دبا دیا جائے لا تسلمون ولا تسلم وہ ان کا نزو اور سرتن اور اگر تمہارا جو مقروض ہے وہ تنگی میں ہے وہ تنگ دستی میں ہے فر نظر اتنے لا بہ سرا تو انہیں انتظار کرو پھر اسے مہلت دو کہ اس کی حق کشادگی پیدا ہو جائے آسانی سے وہ آپ کی رقم آپ کا قرض واپس کر سکے لیکن اس سے بھی آگے وان تصدقو خیر الکم تم صدقہ ہی کر دو تمہارا بھائی قریب تھا اس کو تم نے قرض دیا تھا کچھ سود لے کر کھا بھی چکے ہو اب جو ہے سود اب بقی سود کو تو چھوڑا ہی ہے اگر وہ راس المال بھی بخش دو اس کو یہ انفاق ہو جائے گا یہ قرض حسنا اللہ کو ہو جائے گا یہ تمہارا جو ہے ذخیرہ آخرت بن جائے گا تو یوں سمجھ یہ کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپلس ویلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر جو بچت ہے آپ کی اس بچت کا سب سے اونچا مصرف کیا ہے صدقہ دے دو انفاق کر دو اس سے کم تر کیا ہے قرض حسنا قرض دے دو کسی کو تاکہ وہ اپنی ضرورت چلا لے اس کا کاروبار رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا اور تمہیں پھر وہ اپنی اصل رقم واپس کر دے گا یہ قرض حسنا اس سے کم تر درجہ ہے تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے جو جائز تو ہے ہے مکروح پسندیدہ نہیں ہے تم زیادہ ہی خصیص ہو چلو مزارمت پر دے دو اور مزارمت یہ ہے کہ رقم تمہاری کام وہ کرے گا اگر بچت ہو جائے تو تم بھی لے لینا اگر نقصان ہو جائے تو کوئی تاوان نہیں لے سکتے اس سے یہ ہے مزارمت اس کے بعد اگر تم کہو تو میں دے رہا ہوں مجھے اتنے پرسنٹ تو بارہ تم نے دینا ہی دینا ہے اس سے بڑھ کر حرام سے کوئی نہیں ان کا نہ وہ اسرا تین فرد تم ملا میں سرا تو اگر وہ ہے مکروش تمہارا وہ تنگی میں ہے پھر انتظار کرو اسے مہلت دو اس کی کشائش تک بال تصد رکھوں خیر الکم اور اگر تم سب کائی کر دو خیرات کر دو دے دو بس دو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا ان کو تم تعلم اگر تم جانتے ہو اگر وہ حکمت تمہارے اندر آ گئی ہے اگر تم ال الباب ہو اگر تم سمجھدار ہو تو جو کچھ تمہیں بچت اس سے ہوگی جو اللہ کے ہاں جو ثواب ملے گا وہ تمہیں یہ رقم واپس لے کر جو ہے اس سے کیا مل جائے گا وط تقو یومن تر جو نفی اللہ یہ آیت آخری آیت ہے قرآن کی ندول کے اعتبار سے آیت ڈرو اس دن سے دیکھیے وہی آیت یاد کیجئے وط تقو یومن لا تجزی نفس و نفس شعین ولا یقبل و منہا شفاعت ولا یو خل و منہا عدل ولا ہو منصرور وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَنْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ درو اس دن سے جس دن کے لوٹا دیے جاؤ گے تم اللہ کی طرف سُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسِ مَا قَسَبَتْ پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کبائی اس نے کی ہوگی وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اب یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت آ رہی ہے آیت دین کوئی قرض کا معاملہ ہے کوئی قرض کا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا یا کوئی کاروباری معاملہ ہے اشتراک ہے اس میں کہ جو بھی ہوگا بعد میں نتائج نکلیں گے ان سب کے بارے میں حکم ہے کہ لکھ لیا کرو ہم کیا کرتے ہیں قرض دیتے ہوئے اب دوست ہے بھائی ہے عزیز ہے کیا لکھوانا اس سے کیا کہے گا اعتماد نہیں ہے کاروبار شروع ہو گیا زبانی زبانی باتیں کر لی اس کے بعد رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کی فریاد سنتا ہی نہیں ایک وہ جو قرض دیتے ہوئے یا کوئی معاملہ کرتے ہوئے لکھواتا تو ہے نہیں اور بعد میں روتا ایک وہ کہ جو اپنی بیوی کے ہاتھوں تنگ بھی ہے اور اور شکوا بھی کرتا ہے شکایت بھی کرتا ہے فریاد بھی کرتا ہے طلاق نہیں دیتا اللہ نے راستہ کھولا ہوا تمہارے لیے تو اللہ ویسے لوگوں کی فریاد نہیں سنتا تیسرا مجھے یاد نہیں 
یا آئی الزین آمن یا تدائن تم بے دین اجل مسمن فخت ہو اے اہل ایمان جب بھی تم کوئی معاملہ کرو قرض کا ایک وقت معین تک کے لیے تو وقت معین ہونا چاہیے یہ قرض دے رہے کب واپس ہوگا فخت تو تو اس کو لکھ لیا کرو یہ فعل امر ہے المر اور الوجوب واجب ہے یہ ولی اب تم بین کم کاتب اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے ماں بہن آگے کے ساتھ لکھنے والا کوئی ڈنڈی نہ مار جائے انہیں بھی چاہیے کہ وہ صحیح صحیح لکھے ولا یا بکاتب یکتب کما اللہ اللہ فل یکتب اور کسی بھی شخص کو جسے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتابت لکھنے کا کام تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے اسے چاہیے کہ لکھنے اس لیے کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ تو بہت کم ہوتے تھے اب بھی یہ ہوتا ہے رائز نویس وغیرہ ہوتے ہیں وسیقہ نویس ہوتے ہیں پیسے دے کے ان کو جو لکھواتے ہیں لیکن اگر کوئی وسیقہ نفیس جو بے ایمانی کرے اور لکھنے میں کوئی کمی کر جائے تو جو جس کے اوپر ذمہ داری ہے اسے نقصان پہنچ جائے گا ولی تم بین کم کاتم بلادل اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے ماں بہن انصاف کے ساتھ لکھے ولا یا مکاتم الیک تو کما علامہ تم اور نہ انکار کرے کوئی لکھنے والا اس سے کہ وہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو لکھنا چاہیے وہ یم لذی علیہ الحق لکھتے وقت املا وہ کرائے جس کے ذمہ رقم آ رہی ہے جس پر حق آ رہا ہے علیہ الحق وہ لکھوائے جس کا مالے وہ نہ لکھوائے جس پر ذمہ داری آ رہی ہے وہ لکھوائے جو میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں وہ یہ تک اللہ رب اور اللہ سے ڈرتا رہے اپنے رب سے ولا یب خط بن ہو شیا اور لکھوانے میں اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دے فرین کان اللہ علیہ الحق و سفیت اب اگر وہ جو مقروض ہے جو قرض دے رہا ہے جس کے ذمہ کوئی ذمہ داری آ رہی ہے وہ نا سمجھ ہے یا بوڑھا ہے ضعیف ہے اور لا یستی و یوم اللہ یا اس کے اندر یہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ املا کرا سکے یہاں املال املا کے معنی میں ہے ہوا فل یوم ولی یو بلا تو اگر وہ نہیں املا کرا سکتا تو اس کا کوئی ولی ہو اس کا کوئی وکیل ہو اس کا کوئی اٹارنی ہو وہ اس کی طرف سے اس کو لکھوائے وسط شدو شہید ہے نہیں یہ ایک یاد چل رہی ہے ابھی پورے رکو کے اوپر ایک آیت پھیلی ہوئی ہے سوائے آخر میں تھوڑا سا حصہ دوسری آیت آئے گی وسط شدو شہید ہے نہیں رجال کم اور گواہ بنا لیا کرو دو اپنے مردوں میں سے فیلم یا کونا رجول اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو فرجل ومر آتان تو ایک مرد اور دو عورتیں ممن کر دو نہ من شہدا اور وہ بھی دونوں کے نزدیک مقبول ہو شہدا کہ ہاں دونوں کو اعتماد ہے اوپر اب یہ جو سوال آ گیا کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں دو مرد یا پھر ایک مرد ایک مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا مہد عورت کی دوائی نہیں چلے گی لیکن اس کا آیا مسئلہ تھا ہر قسم کے معاملے کا ہے یا قرض اور مالی معاملات میں وسیع کا نویسی کا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے یہ تو باتیں پھر فکا کے یہاں تفصیل سے ملتی ہیں لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو مرد اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ کیا عورت کی گواہی آدھی ہے انت دل احدا ہو ما فت کرا احدا ہو مل خرا مبادا ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد کرا دے دوسری اپنی سوال پیدا ہو گیا کیا مرد نہیں بھول سکتا کیا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ واقع اللہ تعالی نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے اللہ یاد من خلق بہو الطیف الخبیر کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا ہے اس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا یہ بھی سمجھ لیجیے عقلی بات ہے منطقی بات ہے She has to play the role of number two. اسے برد کے تابے رہنا ہے جو نمبر ٹو ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے کبھی احساسات کے اوپر کبھی جذبات کے اوپر کوئی نہ کوئی کوفت کوئی قدورت آتی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے ان کا سیفٹی والو رکھا ہوا بھول جانا اگر بھولنا نہ ہو یاد بازی عذاب ہے یارب شین لے ہم اس سے حافظہ میرا یہ نسیان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اترے ہی نا کوئی غصہ کبھی ختم ہوئی نا تو بھولنے کا معاملہ یہ سیفٹی ویلو اللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ اس کے احساسات پہ جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ دخ دخ پہنچے اس کے لیے یہ سیفٹی ویلو کے نسیان ہے یہ زیادہ رکھ دیا گیا 
ان تدل الله اهداهما فتذكر اهداهما الاخرى اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے اگر فس کیپٹل اور فلوئڈ کیپٹل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بے حلال ہے ربا حرام ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ 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 بے وہ حرام ربا لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو بر اللہ نور بلا یا بس شہدا ادا مادو اور نہ انکار کریں گواہ جب کہ ان کو بلایا جائے اب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہ نہیں آ رہے دہرا کر رہے نہیں ان کو آنا چاہیے ممن اسلم ممن کتا مشاد من اللہ ہے جو اللہ کی کوئی گواہی جو ہے اگر چھپائی ہے تو بہت بڑا ضرور ہے بلا تس امو اور اس سے تھکو مت کسل مت کرو سستی مت کرو ان تک تم ہو کہ تم لکھو اسے صغیر اور کبیر چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا ہو الا اجل ہی وقت معین کے لیے اتنا قرض دے رہا ہوں اتنے وقت میں آپ نے مجھے لوٹانا ہے اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے مزید مہلت دے سکتے ہیں ایسے ہی حالات ہے تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جب لکھنا ہے حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں اجل معین ہو الا اجل ہی اور اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہ کرو چاہے چھوٹا مسئلہ بڑا لکھ لو ذالکم اقصد و عمد اللہ یہ اللہ کے نزدیک میں زیادہ مبنی بر انصاف ہے وہ اقوام و نشہادہ اور گواہی کے لیے زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ درست ہوگا لکھی ہوئی شے ہوگی تو اب معاملہ جو ہے بہت واضح رہے گا ورنہ زبانی یادداشت کے اندر کہیں کہیں جو ہے تعبیر ہی میں فرق ہو جاتا وادنا اللہ کرتا ہوں اور یہ اس کے بہت قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں اللہ ان تکون تجارت الحاضر کن تو دیر نہ اللہ یہ کہ کوئی لین دین ہو تجارت ہو جو حاضر ہوتی ہے دست بدست آپ نے سودا لیا اس نے پیسے دے دیے اب کیش بھی وہ دے دیجیے کہ آپ دینا چاہے تو ورنہ یہ شریعت میں لازم نہیں ہے اگر ایسا دس بدس کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ہو گیا ایکسچینج وہ مال جو ہے دکاندار نے مال دیا آپ نے پیسے دے دیے اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ان تکون تجارت الحاد رتن تو دیر نہ بین کم تو اگر وہ تجارت ہو کے نقد تمہاری چلتی ہے آپس میں لین دین ہو رہا ہے فضل سال کم جناح اللہ تک تو بوہا تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اسے نہ لکھو واشنو ازا تبایا تم اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو یہ بے سلم جو ہوتی ہے یہ مستقبل کا سودا ہے قرض کا سودا ہے بے سلم بھی ایک طرح کا قرض ہے آج آپ طے کرتے ہیں کسی شخص سے کسی کاشتکار سے زمیندار سے کہ اگلا موسم جو آئے گا فصل کا گیہوں کی فصل کا تو اتنے روپے من کے حساب سے پانچ سو من گندو میں آپ سے لوں گا یہ بے سلم کہلاتی ہے اور اس میں لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی ادا کر دیں لیکن اس میں بھی کہ اس وقت آپ کو اتنی گندم دینی ہے اس کو لکھوا لو اور اس پر دو گواہ بنا لو واشن ادا تبایا تو ولا یبار کا ولا شہید اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا یا گواہ یہ ادار را دونوں کے لیے آ جائے گا یہ معروف بھی ہے اور مجور بھی ہے نہ ضرور پہنچایا جائے اور نہ ضرور پہنچائے نہ کوئی کاتب اور نہ کوئی شہید گواہ وہ ان تفلو اگر تم ایسا کرو گے نقصان پہنچاؤ گے فن نہ ہوں فسو کم بے کم تو یہ تمہارے لیے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی وہ تک اللہ اللہ سے ڈرو وہ یوالم کم اللہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے وہ اللہ بے کل شہید علیم اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہ ایک آیت ہوئی ہے آخری پارے کی میرا گھر چار پانچ چھ صورتیں جمع کر لے تو جا کر یہ ایک آیت کا ہو جب برابر ہوگا جو میں نے کہا تھا کہ آیات کی تعلیم توقیفی ہے یہ ہمارے حساب کتاب سے گرامر سے منطق سے علم بیان سے کس سے کوئی تعلق نہیں اس کا وہ ان کو تم اللہ سفر اور اگر تم سفر پر ہو ولم تجدو کاتمن اب وہاں کو لین دین کا معاملہ ہو گیا قرض کا ہو گیا کاتم کوئی ہے نہیں فرحان المقبوضہ تو کوئی گروی شے رکھ لو قبضے میں فلا شے آپ کے قبضے میں رہے گی آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجئے میں جب یہ بات واپس کر دوں گا اپنی چیزیں آپ میری چیز مجھے لوٹا دیجئے یہ رہن ہے مقبوضہ لیکن رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں وہ سود ہو جائے گا اگر مکان رہن رکھا گیا ہے قبضہ تو ہوگا اس کا لیکن یہ کہ وہ اس کا کرایہ نہیں دے سکتا کرایہ مالک کو جائے گا اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا ہمان سے بہار المقبوضہ فائن امین آباد حکم بازو پھر اگر کوئی شخص 
اب اطمینان کرتا ہے اور اعتبار کرتا ہے تم میں سے بات کسی بات کا پر یور دل نبی اتمنا امانت ہو تو اب چاہیے اس شخص کو کہ جس کے اوپر یہ امانت آئی ہے اگرچہ اس کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کیا اور اس کی وجہ سے کوئی شہر رہن نہیں لی تو اب اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے وہ گویا کہ اس کے پاس جو اس نے قرض لیا امانت ہے اس کے پاس وہ امین بنایا گیا ہے پر یور دل نبی اتمنا امانت ہو کہ آپ اپنی امانت واپس لوٹائے وہ یت تک اللہ رب بہو اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے ولا تک تم شہادہ اور دیکھو گواہی کو چھپایا نہ کرو وہ میں یک تمہا فائن لہو آسم القلب اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ میں مبتلا ہو جائے گا دل داغدار ہو گیا تو رہ کیا گیا واللہ بما تا بلون علیم اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آخری رکو پر ہم پہنچ گئے اور یہ بڑا ایک یوں سمجھ یہ تین آیتوں پر مشتمل رکو ہے جیسے کہ وہ رکو جو ہم نے پڑھا تھا جس میں آیت الکرسی یہ چار آیتے ہیں وہ اور یوں کہہ کہہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو رکو ایک دوسرے کے بالکل بالمقابل ہیں اپنی عظمت میں اور مقام میں آیت الکرسی کی جگہ یہاں ایک دعا کی آیت ہے جا میں ترین دعا جو آئے گی آخری آیت للہ معافی سما وات و معافی اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے صورتوں کے اختتام پر یہ الفاظ پھر آتے ہیں آ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ ان تبدو معافی انف سکم اور تحفو ہو اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤ جو حاصل کم بہ اللہ اللہ تم سے محاسبہ کر لے گا تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہیں ان اللہ لا ینظر الا سور کم بلا الا امبال کم اللہ کی جنظر الا قلوب کم بلا امبال کم اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا تمہارے دل کو دیکھتا تمہارے اعمال کو دیکھتا تو دل میں جو کچھ ہے خا کتنا ہی چھپا لو اللہ کے بھاس میں سے نہیں بچو گے فلاں پھر وہ میں یہ شاہ وہ یوز میں یہ شاہ پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا مختیار اختیار مطلب اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیکو کار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے اللہ کرے گا ایسا یہ دوسری بات ہے لیکن اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس پر کسی شے کو لازم قرار دیا جائے اس کا اختیار مطلق ہے مطلق یا فر اللہ با یونید یا فر اللہ با یا شاہ اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اہل سنت کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا جزا و سزا میں عدل ہوگا یہ ہم مانتے ہیں واقعہ ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اللہ پر کوئی شے واجب نہیں بلکہ اللہ نے تو کتب اعلیٰ نفس ہی رحما اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو وجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر تو وہ تو رحمت کا ہے کتبا اعلیٰ نفس رحما اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت کو اللہ علا کل شہید قدیر اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے آ من رسول ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے غور طلب بات ہے یہ بڑا باریک نکتا ہے نبی پر جب وہی آئی ہے کیسے پہچان دیا کہ یہ بدروح نہیں ہے یہ جبرئیل ہے آخر کوئی اجتماع بھی تو ہو سکتا تھا پہلا تجربہ تھا اس سے پہلے نہ آپ نے کہانت سی کی نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی آپ تو کاروباری آدمی تھے ایک بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے اہل و عیال والے ہیں کاروبار کر رہے ہیں آئی ایس لیول کا کاروبار ہے تو فطرت جو ہے وہ پہچان دی نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا اگر اس میں ایک اور واقعہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا وہ میں پھر کسی وقت موقع آیا تو سناؤں گا آپ کو اس وقت وقت نہیں بہرحال ہمارے لیے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے رسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا آ من رسول بما ابلا ہی بالرب ہی 
ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے صاحب ایمان اللہ رب نج النابن ہو اللہ رب نج النابن ہو کل نام نب اللہ و ملا کتہی و کتب ہی و رسولی یہ دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہیں ان کو گنا گیا ہے یاد ہے آیت البر نہیں سر بر رال تو اللہ وجو حکم قبل المشرق و المغرب ولاکن البر منام نب اللہ ول یوم الآخر ول ملا کتب الکتاب و نبی یہاں بھی اسی طرح ہے کل نام نب اللہ و ملا کتہی و کتب ہی و رسول ہی لال فرو کو بین آہد من رسول اور یہ تیسری مرتبہ بات آ گئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی کہاں پہلے تو آیا تھا سولہ رکو میں نہ رفر رکو بین آدم میں ہو وہ نخن و لہو مسلم اور اس سے بھی پہلے آیا تھا وہ لذیذ یو میں نونا بھی ماں انزلا علیہ کا وہ ماں انزلا بن قبل وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا لا رفر کو بین آہد بن رسولی ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے تفضیل اسی صورت میں ثابت ہے دیکھ کر رسول فب اللہ آباد اللہ آباد بن ہم کل اللہ ورف آباد درجات وقالو سب نا وہی بات کے جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا بس ماؤ کیا کہا تھا انہوں نے سمینا و سینا سمینا و تانا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا گفرا نہ کر بنا ہماری درخواست ہے پروردگار تیری بخشش مانگتے ہیں گفرا نہ کر نون پر زبر ہے مفول ہے نس آلو کا گفرا نہ کا اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہے تجھ سے طلب کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا بھائی لے کر مصیر اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے یہاں پر وہ ایمان بل آخرہ بھی آ گیا جو یہاں اوپر نہیں آ سکا بامنا بلا ہے وہ ملائے کہتے ہی وہ کتب ہی وہ رسول ہی پھر رسولوں کے ضمن میں لال فر کو بین آدم بل رسول ہی لیکن اس کے بعد وہی لے کر مسیح مغفرت اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے ہمارا اس میں ایمان بل آخرہ آ گیا اب آخری آیت لا یکلف اللہ نفس اللہ مسعہ اللہ تعالی نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق یہ بہت بڑے فضل و کرب والی آیت ہے جیسے میں نے کہا تھا بیگنا کارٹا جو ہے انسانی حقوق کا کہ عجیب و دعوت ادا ازا دان جہاں بھی مجھے کوئی پکارے جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں قبول کرتا ہوں ہاں پھل یو بے نوبی پھل یس نجیب اولی انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے دو طرفہ بات چلے گی ایک طرفہ نہیں میری مانو اپنی بنوا تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں گے تم ہماری بات نہیں مانتے پھر تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی کرتے رہو قلوط نازلہ چالیس چالیس دن کے اسی اسی دن پڑھتے رہو ڈھاکہ تو بیٹھ ہی جائے گا بیٹھ گئے یہودیوں سے شکست تو ہو ہی جائے گی ہو گئی کرتے رہو عربین میں پڑھتے رہو قروتے ڈالنا مکے میں پڑھو مدینے میں پڑھو پوری دنیا میں پڑھو اللہ کو پیٹ دکھائی ہوئی ہے اس کے دین کو پاؤں تلے روندا ہوا ہے اللہ کے بازیوں سے دوستی ہے کسی نے قبلہ ماسکو کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رحمت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اندھے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو اللہ جانتا ہے کس کی کتنی وسعت ہے اور وہ سب کن چیزوں سے بنتی ہے آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں مجھے کوئی اور جین ملے ہیں انہیں کوئی اور جین ملے ہیں جینس ان جینس کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں خصائص ہیں پراپرٹیز ہیں لمیٹیشن ہیں آپ کو کوئی اور ماحول ملا اسے کوئی اور ماحول ملا اسے کوئی اور ماحول ملا تو ہیلیجیٹری فیکٹرس ملٹی پلائڈ بائی انورائنمنٹل فیکٹرس ان دونوں سے ایک شخصیت کا ہیولا بنتا ہے انسان کا جس کو پاٹن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ جب لوہے کا کوئی شہ جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا 
ایک پیٹرن بناتے ہیں انگریزی میں پیٹرن ہے وہ پاٹن کہتے ہیں ہمارے مصری لوگ اب آپ لوہا جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے مائیں بنا لیں گے گلا لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے وہی شکل ہو جائے گی یہ شاکلا ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے کل کل یا مل والا شاکلا تھی فرب کو بالم و بمن ہو اہدا سمیلا اس شاکلا کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی ہے اللہ جانتا ہے کس کا شاکلا وسیع تھا کس کا شاکلا تن تھا کس کے جینز اعلیٰ تھے کس کے جینز ادنا تھے کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی جو بھی کچھ اس نے دیا ہے جس کو وہاں ہم نے رکھا اس کو وہاں رکھا اس نے وہاں تعلیم پائی اس نے یہاں تعلیم پائی جو بھی انوائرمنٹل فیکٹرز آئے ہیں جو بھی جینیٹک فیکٹرز آئے ہیں سب اللہ کے علم ہیں ان سب کو ملحوظ رکھ کے اللہ حساب دے گا جو شاکلا ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا ایک شخص کے اندر فرض کیجئے استعداد ہی ہے بیس درجے کی استعداد ہے اس نے فرض کیجئے اٹھارہ درجے کام کر دیا کامیاب ہو گئے کسی میں استعداد سو درجے کی تھی اس نے پچاس درجے کیا ناکام ہو گئے حالانکہ کبیت کے اعتبار سے پچاس درجے زیادہ ہے اٹھارہ درجے سے لیکن یہ اٹھارہ درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے اندر استعداد تھی ہی بیس کی یا اٹھارہ ہی کی تھی اس نے پوری کر دی اور پچاس درجے والا وہ جس اللہ نے دے رکھی تھی ہزار کی استطاعت اس کا وہ پچاس بیکار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجل ہے اس لیے فرمایا گیا کل ہم آتی ہے یوم قیامت فردا ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے تنہا تنہا ہر ایک کا حساب ہوگا وہ اور ہر ایک کا حساب ہوگا لا یکلف اللہ نفسر اللہ وسعہ اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے ہوتا کیا ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور دین اجی ہمارے اندر تو استطاعت دین کے کام کی صلاحیت ہی نہیں ہے دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کامیاب پر کامیاب یہ دین ہمارے اندر تو استطاعت نہیں ہے استعداد ہی نہیں ہے کیا کریں یہ دھوکا ہے سیلف ڈسپشن ہے استعداد اور استطاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کما نہیں سکتے محنت نہیں کر سکتے کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے یہ دھوکا اپنے آپ کو نہ دیجئے یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہو کیجئے کھوجیے اپنی شخصیت کو کھود کھود کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجئے ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر ودیت ہے زیادہ کہاں سے لے آئیں گے اور اللہ نے کس میں کیا ودیت کیا ہے وہ جانتا ہے اس کا حساب لینا جو ہے محاسبہ وہ اس پر ہے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے لا اور یہ مضمون قرآن بجر میں پانچ مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ لا یکلف اللہ نفس اللہ مساحا لاہ ما قسمت والے ہاں مکتا سمت اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی برائی کمائی لیکن لام اور آلا لاہ ما قسمت جو بھی اس نے نیکی کمائی اس کے حق میں ہے اس کے لیے ہے اس کا اجر ملے گا ثواب ملے گا اور جو بدی کمائی وہ اس پر وبال بنے گا اسی کے لیے اس کو سزا ملے گی اسی کے حوالے سے اب وہ آخری دعا آ گئی جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی ربنا لا تو آخسنا ان نسینا اختانا اہل ایمان ایمان کے راستے پر عمل صالح کے راستے پر مقبور بھر امکان بھر اپنی شخصیت کے کونوں کھجروں میں سے بھی نکال نکال کر اپنی ریزیڈیول انرجی کو بھی نکال نکال کر اللہ کے راہ میں لگا لیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی غرہ نہ ہو کوئی غرور نہ ہو کوئی اپنی محنت پر اپنی نیکی پر اپنی کمائی پر اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے کیفیت کیا رہنی چاہیے وہ یہ ہے تواز و ان کے ساری ربنا لا تو آخذنا ان نسینا وختانا اے رب ہمارے ہم سے مواخذہ نہ کی جو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائیں نسیان بھی ہے کل انسان و مرکب المیر الخطا ہے و نسیان انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں خطا و نسیان بھی تو گنی ہوئی ہیں خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا نشانہ خطا ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کی نیت صحیح تھی 
ایک اشتہاد کرنے والا اشتہاد کر رہا ہے امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے لیکن خطا ہو گئی ہو گئی اللہ معاف کرے گا اس نے اپنی انکاری کوشش کی تھی لہذا اسے ثواب ملے گا مجھ تحت مختی بھی ہو تو ثواب ملے گا مجھ تحت مصیب ہے صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرا ثواب ملے گا لیکن مجھ تحت مختی ہے تب بھی ثواب ملے گا تو بھول چوک پر یہ بھول چوک خطا جو ہے چوک صحیح ہے بالکل لفظ اس کے لیے چوک جانا نشانہ چوک گیا تو اے پر وزار جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے غلطی ہو جائے بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے اس پر معافہ نہ کیا لبنا ولا تحمل علینا اس رنگ کا با حمل تہ الزین امن کب لینا اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جس سے ہم لے کر چل نہ سکیں دیکھیے ایک حمل ہوتا ہے جس سے حمال کا لفظ بنا ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے حمال اس بوجھ بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے جو آپ کی طاقت میں ہے اور جس سے لے کر آپ چل سکیں وہ ہے ہم اور جو ہو آپ کو بٹھا دے اس روز کو کہتے ہیں یہ لفظ سورہ آراف میں پھر آئے گا یزا ہم اس رحم بل افضال اللہ کا اللہ تعالی حضور کی شان یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دیے بنا بلا تحمل علینا اس رن کما حمل تہو الزین امن قبل آئے اللہ تو نے بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے شریعت بھی پہلے بھاری تھی بہت سے معاملات ہم نے دیکھ لیے روزہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا رات کو نکال دیا روزے سے کہہ دیا خاص طور پہ کھاؤ پیو ضرور سہری ضرور کرو تصحرو فن فسور برا کا کتنی آسانی ہے رات میں تعلق کے دونوں شوق اجازت ہے وہاں ان کے روزے میں چپ بھی تھا چپ بھی رہو نہ کھاؤ نہ پیو نہ تعلق کے دونوں شوق نہ گفتگو تو آسانی کی ہے ان کے ہاں یوم سب کا حکم تھا اتنا سخت کوئی کام نہیں کرو گے ہمارے ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے اذان ادی علی سلاط میں یوم جمعہ کے فسا اللہ ذکر اللہ بدر البہ اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیا بھی حرام ہے لیکن اس سے پہلے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں تو آسانی ہے ربنا ولا تحمل علینا اس رنگ کما حمل تہ الزین امن قب لینا ربنا ولا تو ہم ملنا مالا تو قتل بھی اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ آئی کی جو ہم پر ڈالیو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت نہ واف والنا ہم سے در گزر فرماتا رہے ہمیں معاف کرتا رہے مغفر لانا اور ہمیں بخشتا رہے مغفرت کا لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے ڈھانپنا مغفر کہتے ہیں خود کو جو ہیمنٹ پیٹا ہوتا ہے تاکہ گولی جو ہے وہ سر پہ لگے تو یہ آپ کو بچا لے مغفر خود پہنتے تھے تلوار کے وار سے سر کو بچانے کے لیے سر کو ڈھانپا ہوا مغفر سے تو گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے مغفر لانا ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما دے ور اور ہم پر رحم فرما انت مولانا تو ہمارا مولا ہے والی ہے ہمارا پشت پناہ ہے مددگار ہے اللہ ولی الزین آمن یخر جو ہوں بنظ الماتی فن سرنا عدل قوم کافرین بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو تالوت کے ساتھیوں نے کی تھی علیہ صلاح وسلم اصل میں یہ دعا اب تلقین کی جا رہی ہے مرحلہ سخت آ رہا ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز تاب لاتے ہی بنے گی آپ غالب اب وہ مرحلہ آ رہا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت یہ تمہید ہے غزوہ بدل کی بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و دفانی میاکم بلایات وسدک الحقیق